الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى واشهد ان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن امته وبعد فما زلنا نتفيغ ظلال هذا الدرس المبارك في تفسير كلام الله جل وعلا وعنوان لقاء اليوم غلقت الابواب وهي ايه في سوره يوسف لا يكاد مسلم لا يحفظها قال الله عز وجل وروضته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وقد مر معنا كثيرا تفسير هذه الآية الكريمة لكن اليوم سنجعلها مدخلا للسنة سنجعلها مدخلا للسنة فنقول وغلقت الأبواب معنى ذلك في غالب الظن عندي أنها علمت من سيرته أنه لن يذعن لها وإلا هي قد بلغت من السلطان والجاه والنفوذ ما تعلم يقينا أنه لن يجرؤ أحد على أن يدخل إلا بإذنها لكن هي لم تخشى أن أحدا يأتي وإنما غلب على ظنها أن هذا العبد الصالح لن يقبل فاحتاطت لنفسها فغلقت فغلقت الأبواب وكأنه عليه السلام قد احتاط هو لنفسه فيعرف بابا دون غيرها من الأبواب لو أنها ذات يوم دعته إلى المكروه ليمم ذلك الباب هذا الذي ينبغي أن يفهم قال الله وغلقت الأبواب وقال الله واستبق الباب وهي لو تعلم أن ذاك الباب مغلق لما تبعته ولما كلفت نفسها أن تقد رداءه من الخلف فسيعود إليها لكنه احتاط لباب وهي غلقت الأبواب الذي يعنينا الآن الإغلاق ما لي الذي يعنينا ماذا؟ الإغلاق أغلق الباب بمعنى أصبح لا طريق إلى ما وراءه أغلق الباب لا طريق إلى ما وراءه ومن خارج الدار لا سبيل له إلى داخل الدار واضح؟ الآن وهذه أعتذر بكثرة عنها بين قوسين مهمة لأن ما بعد تبع لها أعتذر عن قولها الإنسان أحيانا عندما يقع منه خطأ فيأتيك أبوك أخوك أستاذك يؤنبك كيف فعلت هذا هذا تريد أن تبين له أنك لا تدري تقول له بلهجتك العامية الدارجة التي يفهمها أبو أو يفهمها أبوك ويفهمها كل أحد تقول والله أنا قفلت لم أعد أدري واضح الآن واضح هذه التي يقولها الشعبيون يعني أي واحد منا يقولها بلغته الشعبية الدارجة التي يفهمها الناس هي الإغلاق هي هي الإغلاق جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق لا عتاق ولا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق هذا الحديث من حيث السند فيه إشكال وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله في حديث في صحيح في تحسين لحديث صحيح ابن ماجه سنن ابن ماجه الطريقة التي فيها حسن الألباني رحمة الله تعالى عليه سند هذا الحديث واضح الآن ما الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق لا عتاق في في إغلاق ما الإغلاق فسره العلماء الإكراه والجنون والغضب كم ثلاثة ما هي الإكراه والجنون والغضب أنا الذي يعنيني منها هنا في الدرس الغضب ما الذي يعنينا هنا الغضب الغضب في اصله من الشيطان ولذلك تحمر العينان والوجنتان والنبي عليه الصلاه والسلام في وصاياه يقول لا لا تغضب والله يقول ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا وقع منه بعد ذلك انه القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه لكن الغضب درجات الغضب درجات الغضب ماذا؟ درجات الغضب الاول وهو أعلاها أن الإنسان إما لمرض سابق فيه أو لعصبية مزاجه أو لغير ذلك حسب الباعث لا يكاد يدري ما صنع يأتي الفعل يفعل الفعل لكنه لم يكد يدري ما لا يكاد يدري ما صنع من شدة من شدة الغضب هذا الغضب إذا وصل هذه المرحلة شدة الغضب حيث أن الإنسان يغلق عليه نأخذ الحديث في إغلاق يغلق عليه 
حتى لو قلت له قلت له انك فعلت كذا لا يدري انه قال فقد يسب اباه يسب امه يصفع ابنه لو طلق والحال كذلك فان الصواب ان الطلاق لا لا يقع وهذا يكاد هذا المنحى يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء اذا كان الرجل لا يدري ما صنع وهذا الحاله الثانيه من الاسفل تعال انه فعلا غضبان لكنه في مقدمه الغضب يدري ما صنع بل بيت ما صنع وينوي ما صنع ويعرف ما قال ولم يعد بعد يخرج عن قدرته العقليه وهو يعرف ما قال وما قالته الزوجه لو تاملته في حياه الناس لا يثير الغضب الى ذلك الى ذلك الحد يقع ماذا؟ يقع طلاقه ولو قال بعد ذلك انني ندمت يقع الطلاق ولو قال بعد ذلك انني ندمت أين الإشكال فيما بين هذا وهذا لو جاء إنسان وطلق وهو غاضب وهو ليس كمثل الأول لا يدري تماما ما صنع وليس كالثالث الذي بدأنا به ثانيا في أنه في مقدمة الغضب فهو لم يصل إلى درجة الأول الذي أغلق عليه تماما وليس كالآخر فهذا يقول بعض أهل العلم ينظر وهذا الصحيح ينظر بسؤاله أو بشهود الناس الذين يعرفونه إلى أي حد كان غضبه وغالب الظن عندي ب يعني دخول مع الناس من صح التعبير أن يعرف ما هو الباعث فإن الباعث يبين لك مرحلة الغضب إلى أين وصلت فلما ياتي انسان ويقول انا طلقت امراتي لما طلقتها؟ قال اغضبتني كيف اغضبتك؟ قال طلبت منها كاس ماء فتاخرت خمس دقائق هذا وان كنت انت رجلا شديد الغضب لكنه عقلا نقلا طبيعيا الذي يعرف حياه الناس هذا لا يصل الى حد ان الانسان تبلغ ذروته في الغضب ان زوجته تاخرت خمس او عشر دقائق من ايصال كاس الماء له، واضح؟ فلا يمكن ان تقول انني اجعل هذا الغضب مانعا عن الطلاق لان الاصل في الطلاق امضاؤه، لان الاصل في الطلاق امضاؤه، انت طلقت والطلاق لا يدخل فيه الكنايه. اذا طلقت اذا قلت لفظ الطلاق صراحه يمشي يمضي الطلاق. لكن حتى نخرج عن هذا الاصل نحتاج الى اصل في قوته، نحتاج الى اصل في في قوات مثلا الان توجد اشياء في في الاخبار اسمها اوامر ملكيه فمن يعين من يعين بامر بامر ملكي لا يزحزح من منصبه الا بماذا؟ الا بامر ملكي فلو عين الملك حفظه الله وزيرا وعين للوزير نائب وزير فالملك هو الذي عين الوزير وهو الذي عين نائب الوزير فلو ان الوزير هذا اختلف مع النائب فان الوزير لا يملك إزالة النائب من من منصبه لماذا؟ لأنه ليس بالعامية باللغة المعروفة من صلاحيته وإنما من من عين بأمر ملكي يزال عنه أو يعفى عنه بأمر ملكي فالأصل هذا تفهم الصورة أن الأصل أن الطلاق ماضٍ فحتى أنا أوقف الطلاق أحتاج إلى شيء في قوة إمضاء الطلاق في قوة إمضاء الطلاق وهو الغضب الذي يشتد في ذلك الرجل حتى أنني أعذره وأرد له زوجته أنا أتكلم عن أي مفتي يعني يتكلم لا أتكلم عن قضية عين فحتى يستطيع ذلك الذي يفتيك يردك لابد أن يقتنع تماما أنك بلغت حالة من الغضب شديدة هنا نقول يسأل عن الباعث يسأل عن عن الباعث فلما يأتي إنسان يقول طلبت طعاما كذا وغيرته انتظرتها عند بيت أهلها ولم تأتي فهذه أشياء لا تثير الغضب تثير الغضب إلى حد معقول لكنها لا يمكن أن يكون الرجل فيها غاضبا لدرجة تخرجه عن طوره هنا نقول أن يسأل فإذا سألناه نعرف فلو قال مثلا حاشاكم يعني وعافاكم قال ضربتني زوجتي فهنا لا تتردد أبدا في أنه يمكن أن يصل به الغضب إلى شيء أكبر فلو جاء رجل وقال إن زوجتي صفعتني أو شتمت والدي أمام أبنائي فأنا غضبا طلقتها نقول الباعث هنا قوي 
فإن الحر لا يقبل أي إنسان سيشتاط غضبا إذا زوجته التي هي مفترض أن تبره تهينه أمام أولاده فإن هذا يخرج الرجل أي رجل يخرج الرجل عن طوره صعب على الإنسان فيها والحال كذلك أن يملك شيئا من أمره فلو رد بالضرب أو طلق يمكن أن تقول إن هذه الحالة لا يمكن إمضاء الطلاق فيها وتدخلها في الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وتدخلها في حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق هذا الذي أردناه لأن ليس بين أيدينا في القرآن آية تتحدث عن الإغلاق إلا هذه الآية وغلقت الأبو وأنا أريد أن أتحدث فقهيا فجعلت هذه الآية ممرا وهي قول الله عز وجل وغلقت الأبواب ولها علاقة لأنها تتكلم عن رجل وتتكلم عن وتتكلم عن امرأة الآن نتكلم إجمالا عن الحياة الزوجية شيء ما لا تريد أن يقع في البيت أو في العمل أو مع أصحابك أخرج فإن السلامة لا يعدلها شيء علي رضي الله عنه وارضاه حصل بينه وبين فاطمه رضي الله عنها ما حصل فخرج مغاضبا خرج ترك البيت فجاء نبي الله عليه الصلاه والسلام وجد فاطمه فالنبي لم يقل لها اين علي ولم يقل لها اين زوجك شعر ان ثمه شيء وقع فاراد ان يحرك فيها شجنه الرحم قال اين ابن عمك حتى تندم قالت كانت كان بيني وبينه شيء ولم تفصح البيوت اسرار ولم تقل ما هو الشيء قالت كين كان بيني وبينه شيء فخرج فخرج النبي صلى الله عليه وسلم او بعث انسانا يسال اين علي فوجده قد نام في المسجد فقال هو في المسجد يا رسول الله فذهب صلى الله عليه وسلم والد الزوجه ينبغي ان يكون عاقلا يحتوي ما يقع ما بين ابنته وما بين زوجها فخرج عليه الصلاة والسلام فوجد عليا نائما وقد أثر التراب فيه فقال له قم يا أبا تراب فكان علي لا يحب كنية أحب إليه من هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناها كناه بها ثم أيقظه ثم عاد علي بعد ذلك إلى زوجته فاطمة وليس هذا بقادح في فاطمة ولا بقادح في علي ينبغي أن نعلم جميعا عن أنفسنا حتى تستريح لا تحاسب نفسك أكثر من اللازم أننا بشر ولا يمكن أن نحيا حياة الملائكة نخطئ ونصيب اليوم نخطئ ونعتذر فيقبل الطرف الآخر عذرنا غدا هم يخطئون فيعتذرون فنقبل عذرهم وإلا لن تستقيم الحياة إذا عز أخوك فهن إذا الذي أمامك شد أرخي أنت لا تقابل كل إنسان بما قابلك به حتى لو أردت أن تعاتبه دع هذا الأمر يمضي فإنك فإنه سيشعر بالندم فإذا جئت بعد ذلك تقاضيه فإنك ستجد لقلبك لقلب في قلبه طريقا لك لكنك لو رددت عليه مثل ما قال بك لم يعد لك سلطان عليه فإذا كان هذا في تعاملك مع سائر الناس فما بالك مع زوجتك مع أبنائك مع بناتك فالإنسان يقع منه هذا لكن أخرج من محل النزاع حتى لا تقول قولا لا تستطيع رده ولا تفعل فعلا لا تستطيع بعد ذلك إبطاله فالأفضل والأكمل أن تخرج فإذا خرجت بعد ذلك يهتهدأ النفوس يتغير الحال أنت تراجع قولك زوجتك تراجع قولها حتى يأذن الله عز وجل بتلاق أكمل من الأول ولو قدر ولو قدر أن أحدا من الناس يطلق فقد طلق من هو خير منا وطلقت من هو خير من نسائنا فليس في الأمر كبير أمر كبير ذنب لكن ثمة مثل لا أظنه عربي غربي يقول إن الطلاق دواء أمر من المرض إن الطلاق دواء أمر من المرض لكن يطلب من كل زوج أن يصبر على زوجته ويطلب من كل زوجة أن تصبر على زوجها ومع إجلالي لأخوات المؤمنات 
فإن حق الزوج عظيم ولا يغرنك ما تسمعينه في بعض المواطن أو المواقع من إضعاف حق الزوج الله يقول وألفيا سيدها لدى الباب فسمى الله عز وجل الزوج سيدا ثم إن الله عز وجل قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فأذن الله بالضرب نعلم أنه ضرب غير مبرح هذا من التفقيل لكن ثمة نقطة خفية ما هي النقطة الخفية؟ أن الله لم يطلب الزوج بشهود ولم يطلب من القاضي أن يعاقبها ولم يطلب من أبيها الله أعطاه حق أن هو نفسه هو القاضي وهو الشاهد وهو الذي يقيم الأمر وهذا كله لعظيم سلطان الزوج على زوجته لكن مضت سنة الله هذه مهمة أهم من الأولى لا تقطع الأمر أن الله إذا أعطى أحدا ما شيئا فلم يحسنه سلبه منه وعاقبه عليه إذا أعطى الله أحدا ما أي شيء ثم لم يحسنه لم يراقب الله فيه سلبه الله إياه وعاقبه عليه فاتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين